हेलो फ्रेंड्स मैं हूं सतेंद्र के तिवारी दुबई से और स्वागत है आपका बुक समरी स्टोर में जहां पे आपको मिलता है वर्ल्ड की बेस्ट बुक की समरी जो बहुत ही कम टाइम में आप सुन सकते हैं समझ सकते हैं और बुक में दिए गए स्टेप्स को आप अपने लाइफ में उतार के बहुत सारे फ़ायदा ले सकते हैं दोस्तों क्या कभी आपने सोचा है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर कैसे होते हैं और कुछ लोग बहुत गरीब कैसे होते हैं अचानक ऐसे क्या होता है कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा अमीर होते जाते हैं और रेगुलर एवरी डे वो और अमीर होते जाते हैं और कुछ लोग गरीब होते जाते हैं और भी गरीब होते जाते हैं आखिर इतना डिफरेंस क्यों आ रहा है दोस्तों इस पर बहुत सारा रिसर्च किया गया और पाया गया कि इसमें सबसे जो बेसिक कारण है दोस्तों वो हमें अपने सबकॉन्सियस अनकॉन्सियस माइंड को कंट्रोल करना नहीं आता इसलिए कुछ लोग गरीब होते जाते हैं और कुछ लोग अमीर होते हैं दोस्तों आज हम उसी सबकॉन्सियस माइंड के पावर को हम लोग समझेंगे और उसमें हम पता करेंगे कि आखिर जो गरीब लोग हैं वो कैसे सोचते हैं और जो अमीर लोग हैं वो अपने सबकॉन्सियस माइंड को पावर को कैसे यूज़ करते हैं जी हाँ दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूँ द पावर ऑफ सबकॉन्सियस माइंड के बुक के जो जिसको जोसेफ मर्फी ने लिखा है दोस्तों लेखक ने बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही तो सहज तरीके से बताया है कि आखिर एक अमीर आदमी कैसे सोचता है और एक गरीब आदमी कैसे सोचता है और दोस्तों जैसे मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि हमारा जो माइंड होता है वो बहुत बड़ा पावर हाउस होता है अगर इसको सही तरीके से आपको मैनेज करने आ गया तो दोस्तों आप दुनिया के सबसे अमीर बन सकते हैं आप सबसे बड़ा सक्सेस हो सकते हैं हम अपने दिमाग के बहुत ही कम पार्ट यूज़ कर पाते हैं यहाँ तक कि एक भी हम अपने दिमाग को यूज़ नहीं कर पाते अगर हम अपने दिमाग को थोड़ा सा ज़्यादा यूज़ कर पाए उसको हम अपने कॉन्सियस माइंड को सबकॉन्सियस माइंड को कंट्रोल कर पाए तो हम अपने लाइफ में जो चाहें वो पा सकते हैं दोस्तों आज हम समझेंगे कि सबकॉन्सियस माइंड के इस बुक से द पावर ऑफ सबकॉन्सियस माइंड के इस बुक से कुछ मैं ऐसे चैप्टर लेके आया हूँ कुछ ऐसे पार्ट अच्छा पॉइंट लेके आया हूँ जो आप अपने लाइफ में चेंज करके आप जो चाहें अपने लाइफ में पा सकते हैं चैप्टर नंबर वन द टेजर हाउस विद इन यू दोस्तों लेखक बताते हैं कि आपके अंदर ही खजाना छुपा हुआ है अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सारी जो धन दौलत है वो आपके अंदर ही छुपा हुआ है बस उसको पहचानने की जरूरत है दोस्तों लेखक बताते हैं कि हम जब कुछ भी काम करने जाते हैं कुछ भी आप, आपके दिमाग में है कि मुझे सक्सेस होना है मुझे मिलीनियर बनना है तो सबसे पहले आपको अपने आप से अपने आप को तैयार करना पड़ेगा आपको अपने सबकॉन्सियस माइंड को तैयार करना पड़ेगा एग्जाम्पल के लिए आप किसी भी अमीर आदमी को देख लीजिए आपने एलन मस्क को देख लीजिए या दूसरे जो बिलीनियर्स लोग हैं आप उनको देख लीजिए आखिर वो ऐसे एक दिन में तो बिलियन बिलियन डॉलर उन्होंने बनाया नहीं होगा उनके दिमाग में कैसे ये बिलियन डॉलर बना कैसे आया ये बिल बिलियन डॉलर बनने का तरीका दोस्तों वहाँ से शुरू हुआ उनके सबकॉन्सियस माइंड से शुरू हुआ जब आप अपने आप को ये आ, कहते हैं कि मुझे बिलियन डॉलर चाहिए और मैं अमीर बनना चाहता हूं तो आप अपने आप अंदर के खजाना जो है उसको आप पहचान लेते हैं उन लोगों ने क्या किया उन लोगों ने अपने सबकॉन्सियस माइंड को कंट्रोल करना सीखा उसको सबकॉन्सियस माइंड को ये बताया कि भाई मुझे बिलियन डॉलर चाहिए मुझे अमीर बनना है और सबकॉन्सियस माइंड ने उनको कुछ आइडिया सजेस्ट करके दिया और वो आइडिया उन्होंने इम्प्लीमेंट किया और वो अमीर बन गए दोस्तों ये सिंपल तरीका है तो अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो इसी रास्ते पे आपको चलना पड़ेगा आपको अपने सबकॉन्सियस माइंड को समझना पड़ेगा और उसको कंट्रोल करना पड़ेगा और जो भी आप अपने लाइफ में करना चाहते हैं जो भी आपका लक्ष्य है वो आप जब अपने सबकॉन्सियस माइंड को देते हैं तो वो उसी हिसाब से काम करता है और फिर वो आगे आगे बताता है आपको करना क्या है वही आपको आइडिया देता है आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं है वो आपको बताता है कि आपको ऐसे करना है ये आइडिया है उसके लिए और जब उसको आप इम्प्लीमेंट करते हैं आप अमीर बन जाते हैं अब सवाल आता है कि सब माइंड होता क्या है और कॉन्सियस माइंड क्या होता है दोस्तों हमारे दिमाग में दो ब्रेन होते हैं एक होता है सबकॉन्सियस माइंड और दूसरा होता है कॉन्सियस माइंड कॉन्सियस माइंड वो होता है जो हम जागते समय जो हम करते हैं और जो हम फील करते हैं जो देखते हैं जो सुनते हैं जो सेंस करते हैं वो हमारा कॉन्सियस माइंड कंट्रोल करता है सपोज अभी मैं आपसे बातें कर रहा हूँ ये हमारा कॉन्सियस माइंड करवा रहा है ये मैं बोल रहा हूँ किसी चीज़ को आप टच करके देखिए इससे आपको पता चलता है कि ये उड है ये मेटल है ये लाइट है ये गर्म है ये ठंडा है वो दिमाग को जो पता चलता है वो अपने एक्सपीरियंस बताता है वो कॉन्सियस माइंड होता है 
सबकॉन्सियस माइंड क्या होता है जब आप सो जाते हैं और जो आपके सपने आते हैं वो सबकॉन्सियस माइंड होता है जो आपके बॉडी के इंटरनल पार्ट को जो कंट्रोल करता है वो सबकॉन्सियस माइंड होता है जो आपके शरीर के हार्ट बीट्स को कंट्रोल करता है वो सबकॉन्सियस माइंड होता है जो आपके किडनी आपके लिए लीवर और आपके अंदर हजारों जो मैकेनिज्म है जो मशीनरीज हैं उनको जो कंट्रोल करता है वो सबकॉन्सियस माइंड होता है दोस्तों सोचिए सबकॉन्सियस माइंड कितना पावरफुल होता है कि इस शरीर में हजारों मैकेनिज्म है हजारी जो चीज़ें हैं मशीनरी जो चल रही हैं जो हमें पता तक नहीं है उसको वो कंट्रोल करता है और एकदम बराबर करता है 24 घंटे करता है दोस्तों कॉन्सियस माइंड जब हम आप सो जाते हैं तो हमारा कॉन्सियस माइंड सो जाता है लेकिन सब कॉन्सियस माइंड कभी नहीं सोचता वो चलता रहता है और वो तब तक चलता रहता है जब तक हम और आप जिंदा हैं और जब तक हमारे सांसें चल रही हैं तब तक वो चलता रहता है और उसमें क्या होता है कि वो कभी भी रुकता नहीं है और उसको टाइम को पता नहीं चलता जब सबकॉन्सियस माइंड को आप बोलेंगे कि भाई अभी आठ बज रहे हैं तो वो समझेगा आठ बज रहे हैं आप बोलिए कि आप ऑलरेडी अमीर हैं तो वो समझेगा हाँ आप अमीर हैं उसको कभी तर्क देना नहीं आता उसको सिंपल भाषा में आप समझे तो जो आप बोलेंगे करने के लिए वो कर देगा लेकिन कॉन्सियस माइंड को बोल के आप देखिए वो तर्क देता है जैसे आप बोलें कि मैं डॉक्टर हूँ वो बोलेगा नहीं आप तो डॉक्टर नहीं हैं आपके पास डिग्री कहाँ है आपने डिग्री नहीं लिया आपने पढ़ाई नहीं किया आप डॉक्टर नहीं हैं लेकिन अगर आप सबकॉन्सियस माइंड को बोलते हैं कि हाँ मैं डॉक्टर हूँ वो टाइम को डिफरेंस पता नहीं कर पा रहे वो आज की आप बात कर रहे हैं या पाँच साल बाद की बात कर रहे हैं वो उसको नहीं पता है वो बिलीव करेगा हाँ आप डॉक्टर हैं और वो सारी चीज़ें आप, आपकी बॉडी आपकी बातें करने का तरीका आपके सारे आजू बाजू के जो सरकमटेंसेस है उसको उस तरफ ले जाएगा जो डॉक्टरी की तरफ जाती है इसलिए इसको सबकॉन्सियस माइंड को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है चैप्टर नंबर टू द मरिकल वर्किंग पावर ऑफ योर सबकॉन्सियस माइंड दोस्तों जो हमारा दिमाग होता है उसके जो मेरिकल होता है लेखक ने एक एग्जाम्पल के से समझाया है कि ये कितना बड़ा चमत्कार कर सकता है दोस्तों एक विधवा औरत होती है वो शादी करना चाहती है लेकिन काफ़ी सालों से उसकी शादी नहीं हो रही होती है उसका कोई हस्बैंड नहीं मिल रहा होता है जब काफ़ी दिनों बाद वो लेखक से मिलने जाती है और वो कहती है कि भाई मेरी शादी मैं करना चाहती हूँ अकेले हूँ लेकिन मेरी शादी नहीं हो रही है कोई मुझे मिल नहीं रहा है तो वो लेखक उनको सजेस्ट करते हैं कि आप एक काम कीजिए आप अपने सबकॉन्सियस माइंड को कंट्रोल कीजिए और आप अभी से फील कीजिए कि आपके पास आपकी शादी ऑलरेडी हो चुकी है आपके दो बच्चे हैं और आपकी लाइफ अच्छी गुजर रही है वो औरत सेम वैसे ही करती है जैसे लेखक बताते हैं वो फील करती है कि मेरी शादी हो गई है जो भी एक शादी शुदा औरत करती है वो रोज करती है अपना बेड लगाती है बेड पे दो पिलो रखती है एक कबर्ड अपने हस्बैंड के लिए छोड़ती है एक कबर्ड अपने लिए रखती है नीचे जो गाड़ी लगाती है एक गाड़ी अपने लगाती है उसके बाजू वाले गाड़ी की जगह छोड़ती है कि मेरा हस्बैंड का गाड़ी लगेगा वो अपने दिमाग को ये अपने सबकॉन्सियस माइंड को ये यकीन दिला देती है कि मेरी शादी हो गई है मेरा हस्बैंड है और दो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मैं बहुत खुश हूँ दोस्तों बिलीव कीजिए कुछ दिन बाद ये सब जो उसने अपने दिमाग में सबकॉन्सियस माइंड को दिया हुआ होता है वो सब हो जाता है उसकी शादी भी हो जाती है दो ही बच्चे होते हैं वो खुशी से अपने जिंदगी गुजारती है वो फिर वापस लेखक के पास जाती है और बोलती है थैंक यू जो आपने सजेशन दिया था वो हो गया अब लेखक बताते हैं कि ऐसा मैंने क्या दिया कि हो गया उसको लेखक ने कोई दवाई नहीं दी कोई कुछ ऐसा नहीं किया लेकिन सिर्फ एक सजेशन दिया कि तुम ऐसा ऐसा करो और वैसा हो जाता है तो ऐसा क्यों होता है ऐसा कौन सी ताकत थी कि जो करवा दी उस औरत के अंदर कौन सी ताकत आ गई कि जो उसने चाह वो मिल गया उसको दोस्तों सिर्फ उसने अपने सबकॉन्सियस माइंड को कंट्रोल किया दोस्तों जब हम अपने सबकॉन्सियस माइंड को बोलते हैं कि मुझे ये चीज़ें चाहिए वो उसके उसको लाने के लिए अपना सारा ताकत लगा देता है और दोस्तों सबकॉन्सियस माइंड बहुत ही स्ट्रांग होता है उसको हम और आप पहचान नहीं सकते और उसकी ताकत को हम और आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते लेकिन जब हम उसको बताते हैं कि मुझे ये चाहिए वो सारे सरकमटेंसेस उसी हिसाब से चेंज कर देता है और जब चेंज होता है तो वही होता है 
जो आप अपने दिमाग में दिया है आप ये चीज़ जो आज आप हैं आप जहाँ भी हैं तो इसका कारण ये है कि ये आपने आज के स्थिति कभी ना कभी सोचा तो था आपके दिमाग में आया तो था आप आपने आंखें बंद करके अपने पास में जाइए अगर आप डॉक्टर हैं तो आप सोचिए आपने सोचा नहीं था कि आप डॉक्टर बनेंगे तो आपको लगेगा हाँ एक बार तो मैंने सोचा था एक बार मैंने ये बात कही थी तो आज मैं डॉक्टर हो गया क्यों क्योंकि आपके सक्स सबकॉन्शियस माइंड को आपने वो वो क्वेश्चन दे दिया उसको आपने ये बता दिया मुझे ये बनना है वो तो काम कर रहा है और फिर उसी ट्रैक पे आप गए और आज आप डॉक्टर बन गए हैं तो जो कुछ भी हम जहाँ खड़े हैं जहाँ पे मैं खड़ा हूँ जहाँ पे आप खड़े हैं जिस सिचुएशन में हम हैं वो हमारे सबकॉन्सियस माइंड के हमारे थाट्स के नतीजे हैं इसलिए हमेशा बोला जाता है दोस्तों कि आप अच्छा सोचिए अच्छा कीजिए हमेशा पॉजिटिव रहा कीजिए हमेशा खुश रहिए क्यों क्योंकि जो आप करेंगे सबकॉन्शियस माइंड को वही लगेगा कि यही हकीकत है और इसी को वो हकीकत में बदलने की कोशिश करने लगेगा चैप्टर नंबर थ्री मेंटल हीलिंग इन एशियन टाइम्स दोस्तों पुराने जमाने में लोगों को इलाज कैसे होता था कभी आपने सोचा है उस समय ना कोई साइंस थी उस समय ना कोई बड़ी बड़ी मशीनें हुआ करती थी ना आज की तरह वहाँ पे मेडिसिन बनाने की कोई भी तकनीक थी तो वैसे कैसे हील किया करते थे तो दोस्तों उस समय के जो वैद होते थे ना जो वैद होते थे जो उस समय के डॉक्टर्स होते थे वो लोग क्या करते थे इसी सबकॉन्शियस माइंड के पावर को यूज़ करते थे अगर कोई बीमार हो गया तो कोई जाता था उसके पास वैद दीजिए उनको दवा दे दीजिए वो बीमार है तो उनको एक पुड़िए में शुगर की या किसी भी चीज़ की चीनी या किसी की पाउडर दे देते थे बोलते थे इसको बोलिए दो टाइम खाएंगे ठीक हो जाएंगे वो पाउडर या वो कोई भी चीज़ लेके आते थे और वो खाते थे जब वो खाते थे तो उनके दिमाग में उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज जाता था कि ये खाने से मैं ठीक हो जाऊँगा और उनका सबकॉन्शियस माइंड वही हकीकत में बदल देता था और वो अंदर से स्ट्रॉन्ग हो जाते थे और वो ठीक हो जाते थे तो दोस्तों ऐसा आज से नहीं हो रहा है इस सबकॉन्शियस माइंड के पावर को हमारे पूर्वजों पूर्वजों ने बहुत सालों से यूज़ करते हुए आ रहे हैं हम आज भी उनको यूज़ कर सकते हैं बट अनफॉर्चुनेटली आज के भागम दौड़ में हम अपने आप के लिए टाइम नहीं रहता हम अपने आप को पहचान ही नहीं पाते हम अपना ट्रेजर अपना खजाना जो हमारे अंदर भरा है हमारे दिमाग के अंदर भरा है उसको हम देखते तक नहीं और हम पूरी दुनिया में ढूंढते रहते हैं कि भाई खजाना कहाँ मिलेगा कहाँ से हम अमीर हो जाएंगे लेकिन दोस्तों सारा खजाना सारा अमीरी सारा धन सारा रिच होने का तरीका आपके दिमाग के अंदर छुपा हुआ है तो अगर आप रियल में कुछ करना चाहते हैं सक्सेस होना चाहते हैं आप मिलीनियर बनना चाहते हैं तो आप अपने आप को पहचानिए आप वो जो खजाना आपके अंदर छुपा हुआ है उसको बाहर निकालिए और ये ऐसा नहीं है कि ये जो चीज़ है ये सिर्फ अभी हो रहा है पुराने ज़माने से होता हुआ आ रहा है चैप्टर नंबर फोर मेंटल हीलिंग इन मॉडर्न टाइम दोस्तों ये मेंटल हीलिंग आज भी चल रहा है मॉडर्न टाइम में भी जहाँ पे कहते हैं ना कि जब डॉक्टर भी आप किसी के पास जाइए इलाज कराने के लिए तो बोलता है कि भाई मैं कोशिश कर सकता हूँ बाकी ऊपर वाले के हाथ में आज भी ऊपर वालों को माना जाता है आज भी वो हीलिंग पावर को यूज़ किया जाता है मेंटल लोगों को ठीक करने के लिए एक बार क्या होता है एक लड़के की जीभ में पैरालसिस हो जाता है वो आज भी आपको पता है कि पैरालसिस का कोई इलाज नहीं है जब उसके टंग में उसके जीभ में भी पैरालसिस हो जाता है उसको एक हॉस्पिटल में ले जाए ले जाया जाता है जब उसको जा ले जाया जाता है डॉक्टर उसको देखता है उसको पता है कि कुछ इसका इलाज तो है नहीं तो वो एक तरतीब निकालता है वो बोलता है मेरे पास एक मशीन है अभी नई आई है इससे जैसे जीव पे हम रखते हैं जीव ठीक हो जाती है पैरालसिस ठीक हो जाता है पेशेंट को ऐसे बोलता है पेशेंट एकदम खुश हो जाता है उसने ऐसे जीव निकालता है और फिर उसमें वो जो मशीन होती है वो जीव पे लगाया जाता है और जैसे जीव पे रखते हैं कुछ ही सेकेंड में वो जीव में मूवमेंट आती है जीव हिलने लगता है चलता है जीव और ठीक हो जाता है सब ने पूछा डॉक्टर साहब ये कौन सी मशीन आई है ये तो आपने किसी को बताया नहीं कब आई कैसे आई बोलते हैं ये कोई मशीन नहीं है ये तो एक नॉर्मल मशीन है 
इसमें से कोई भी इसकी मशीन में ताकत नहीं है कि जीव के पैरालसिस को ठीक कर सके लेकिन वो जो जीव की ताकत जीव को ठीक किया वो पेशेंट के सबकॉन्सियस माइंड था उसको ये पता चल गया कि ये जैसे मेरे जीव पे रखा जाएगा ये ठीक हो जाएगा और जब मैंने रखा उसका सबकॉन्सियस माइंड उसको हकीकत में बदल दिया और फिर उसको अभी वो ठीक हो गया तो ये ऐसा नहीं कि आज के ज़माने में नहीं चल रहे आज भी जो डॉक्टर्स वगैरह हैं वो सब यूज़ कर रहे हैं उसको बोला जाता है कि भाई इसको भगवान के नाम पे आई मीन भगवान के ऊपर है और ऐसे चीज़ें किया जा रही जा रहा है बहुत सालों से किया जा रहा है तो सबकॉन्शियस माइंड को अगर आप सही तरीके से यूज़ कराते हैं तो जो चाहें आप वो आप पा सकते हैं आप अपने आप को हील करवा सकते हैं अपने आप को ठीक करवा सकते हैं आप पैसे कमा सकते हैं आप जो चाहें वो कर सकते हैं चैप्टर नंबर फाइव प्रैक्टिस टेक्निक इन मेंटल हीलिंग दोस्तों आपको हमेशा अगर आप अपने आप को ठीक करना चाहते हैं अपने आप को दिमागी तौर पे या फिजिकली तौर पे ठीक करना चाहते हैं तो आप सबकॉन्शियस माइंड में हमेशा एक बात मैसेज दीजिए कि मैं ठीक हो रहा हूँ अगर आपको खांसी हो गया है या कुछ कुछ भी हो गया है सपोज आपको कोई भी फीवर हो गया है आप अपने दिमाग को बोलेंगे कि मैं ठीक हो रहा हूँ कल से मैं आज बेहतर फील कर रहा हूँ स्लोली स्लोली मैं ठीक हो रहा हूँ तो आपका सबकॉन्शियस माइंड एक इंटरनली एक ऐसा हार्मोन रिलीज करेगा जो एक हैप्पीनेस की फीलिंग आपके अंदर लाएगा और वो आपकी बॉडी आपकी मेंटल जो कॉन्सियस सबकॉन्सियस माइंड है वो आपको ठीक करने में लग जाएगा और वो आपको ठीक कर देगा कभी भी जब आप वो ठीक होना चाहते हैं या जो आप करना चाहते हैं वो उसको आप अपने आप को बोलिए कि मैं मेरे साथ ऐसे हो रहा है जैसे आप अमीर बनना चाहते हैं आप अपने आप को बोलिए कि मैं दिन प्रतिदिन पैसे कमा रहा हूँ मैं अमीर बन रहा हूँ अगर आप यूट्यूबर बनना चाहते हैं आप बोलिए कि मैं मेरा यूट्यूब चैनल है मैंने चैनल बनाया है मेरा यूट्यूब चैनल ग्रो हो रहा है धीरे धीरे मेरे ऑडियंस बढ़ रहे हैं लोग मुझे जान रहे हैं मेरे बातों को लोग सुनते हैं मेरा चैनल चल रहा है जब ऐसे आप बोलते हैं आपका दिमाग आपका कॉन्सियस माइंड आपका सब कॉन्सियस माइंड सब उस पर काम करता है और फिर जो धीरे धीरे ये सारी चीज़ें पॉसिबिलिटी में बदल जाती हैं जो वो अभी तक हकीकत में नहीं है वो सब हकीकत हो जाता है सेकेंड इसका टेक्निक है दोस्तों कि आप विजुअलाइज कीजिए अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप विजुलाइज़ कीजिए कि आप ऑलरेडी डॉक्टर हैं आप बैठे हुए हैं किसी हॉस्पिटल में आला लगाए हुए हैं आपका पेशेंट सामने हैं आप उसको बोल रहे हैं उसको बता रहे हैं कोई बीमारी के इलाज आप उसको बता रहे हैं आप उसके स्कैन कर रहे हैं जब ऐसे आप विजुलाइज़ करते हैं आप आँखें बंद करके वो पूरा क्लियर पिक्चर आप देखते हैं तो आपका सबकॉन्शियस माइंड उस पर काम करने लगता है और वो आपके लाइफ में लाने की कोशिश करता है कभी भी ऐसे चीज़ें नहीं कीजिए जिससे निगेटिविटी आए दोस्तों आज दुख का कारण भी यही है कि हम हमेशा निगेटिव बातें करते हैं आज जिन जो भी गरीब हैं आपके दोस्त आपके फ्रेंड ऐसे लोग मिल जाएंगे जो मीडियम क्लास के हों या गरीब हों आप जब उनसे बात कीजिएगा तो एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि वो कभी अच्छी चीज़ों पर बात नहीं करेंगे बुरी चीज़ों पर ही बात करेंगे उनको पूछिए जब भी उनको बात कीजिए तो उनको देखिए कि उनको हमेशा डर है अभी वो डर किस चीज़ का है कि मेरे से ये छूट ना जाए ये मेरे में कम ना हो जाए ये मुझे नहीं मिलेगा तो वो जो चीज़ें नहीं मिलेगा निगेटिविटी वो बात करते हैं इसलिए वो निगेटिव ही रह जाते हैं और वो कभी मिलता नहीं है इसलिए कहा जाता है कि आप जब भी बात करें आप पॉजिटिव बात करें पॉजिटिव रहें इससे क्या रहता है कि आपको सब कॉन्सियस माइंड को ये गाइड मिलता रहता है कि उसको करना क्या है सब कॉन्सियस माइंड आपको हमेशा बताता है जो आप उसको बताते हैं कि मुझे ये करना है वही वो समझ लेता है अगर आप निगेटिविटी के बारे में बात करेंगे दुख के बारे में बात करेंगे तो आप हमेशा दुखी ही रहेंगे अगर आप हैप्पीनेस के बारे में बात करेंगे हमेशा हैप्पीनेस करेंगे तो आप हैप्पी होते जाएंगे अगर आप हमेशा थैंक यू करें आप अपने भगवान को गॉड को या अल्लाह को जो भी आपके आराध्य हैं उनको आप इस चीज़ का धन्यवाद दीजिए कि प्रभु जो आपने दिया है वो बहुत दिया है थैंक यू सो मच आज मैं सो के उठा हूँ स्वस्थ हूँ थैंक यू सो मच जब आप उसको थैंक यू देते हैं आप इस यूनिवर्स को थैंक यू देते हैं तो आप अच्छी चीज़ें आपको दिमाग 
को देते हैं आप सब कॉन्सियस माइंड को ये चीज़ें देते हैं कि भाई ये चीज़ अच्छा हो रहा है ये अच्छा हो रहा है जब ये अच्छी चीज़ें आपके दिमाग को पता चलता है आपके सबकॉन्सियस माइंड को पता चलता है तो वही आपके लाइफ में होने लगता है तो इस बात का खास ख्याल रखिए कि आप क्या सोच रहे हैं आप क्या कर रहे हैं और आपके दिमाग में क्या आ रहा है वो बहुत ज़रूरी है जो आपके दिमाग में आएगा जैसा आपके आपके दिमाग में आएगा वैसा ही होने लगेगा हाउ टू यूज़ द पावर ऑफ सबकॉन्सियस माइंड फॉर वेल्थ दोस्तों हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये पावर ऑफ सबकॉन्सियस माइंड की पावर को हम लोग कैसे यूज़ कर पाए पैसे के लिए दोस्तों जो पैसे नहीं कमा पाते जो मीडियम क्लास के लोग हैं या जो गरीब लोग हैं उनको बातों से आप पकड़ सकते हैं कि ये क्यों नहीं पैसे कमा रहे हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि पैसा सब बीमारियों का जड़ है वो अमीर लोगों को गलत तरीके से पैसे कमा सोचते हैं कि उन्होंने गलत तरीके से पैसा कमाया है इतना पैसा क्या करेंगे ये सारी चीज़ें उनके दिमाग में चलता है इसलिए उनको सबकॉन्शियस माइंड उतना पैसा देता ही नहीं है क्यों क्योंकि उन्होंने अंदर इतने अपने परसेप्शंस बना लिए हुए हैं कि ये सब चीज़ें गलत है ये मोह माया है ये पैसे नहीं चाहिए पैसे सारे परेशानियों के जड़ है अमीर लोग गरीबों को शोषण करते हैं तो जब उनके दिमाग में ये चीज़ें चलता है तो पैसे कैसे आएगा दोस्तों अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं अगर आप ग्रो करना चाहते हैं आप चाहते हैं कि आप बिलीनियर्स बन सकें तो आपको एक चीज़ हमेशा याद रखना है कि आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है आप जब अपना माइंडसेट चेंज करते हैं आप पैसे को प्यार करते हैं आप लव करते हैं अगर आप पैसे को बोलते हैं कि भाई मेरे पास बहुत पैसा है मेरे पास पैसे आ रहे हैं मैं अमीर बन रहा हूँ कल से मैं आज बेहतर हूँ एवरी डे मेरे लाइफ में चेंज हो रहा है कल से मैं अमीर बन रहा हूँ रोज थोड़े थोड़े मैं अमीर बन रहा हूँ तो ये आपके दिमाग में आपके सबकॉन्सियस माइंड में ये मैसेज जाता है और वो इस ब्रह्मांड की यूनिवर्स का के लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ मिलके वो सारी चीज़ें आपके दिमाग में लाता है आपके लाइफ में लाता है जिससे आप अमीर बन सकें और आप जो अपने लाइफ में चाहें वो आप पा सकें तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि आप अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं आप पैसे कमाना चाहते हैं तो आपको उसी के बारे में बात करना है और ऐसा फील करना है ऐसे आप विजुलाइज करना है कि वो आपके लाइफ में हो रहा है और धीरे धीरे आप आगे बढ़ रहे हैं जब ऐसा सबकॉन्सियस माइंड को आप मैसेज देते हैं तो वैसा ही आपके दिमाग में होने लगता है और आप सक्सेस हो जाते हैं और जो आप अपने लाइफ में चाहते हैं वो आप पा सकते हैं दोस्तों वैसे ये बुक काफ़ी लंबी है इसको मैंने समराइज करके इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं आपके पास लाया वो मैंने आपको सुनाया कि ये जो स्टेप्स हैं ये आप अपने लाइफ में फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस हो जाएंगे और आप कल से बेहतर हो जाएंगे दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा क्योंकि इससे किसी की लाइफ बन सकती है थैंक यू